ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ഐ സി എ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അക്കാദമി യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇനി അപ്കമ്മിങ് ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു എക്സാമാണ് എന്ത് കെ ഡബ്ല്യു എ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാം ഡേറ്റ് ഓൾറെഡി ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതെന്ന് പറയുന്നത് ജാനുവരി തേർട്ടീൻത്തിനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ സിലബസിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വ്യൂ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് യൂട്യൂബ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സിലബസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ സിലബസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ആ പോസ്റ്റിലേക്ക് നടന്ന പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളെ അനലൈസ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ എക്സാം നടന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് എക്സാം നടന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ സെക്ഷൻസിൽ എന്താണ് നല്ലൊരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് സിലബസിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അത് അതിലേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ അതിനെ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം കാരണം എന്താ നമുക്കൊരു എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പോസ്റ്റിൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേൺ അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിനെ നന്നായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കെ ഡബ്ല്യു എ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്ക് സെക്ഷൻസിലെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് വർക്ക്സ് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വി സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് വർക്ക്സ് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ പറയണം എന്താണ് വി സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയണം വി സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് എന്തിനാണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം റെസിസ്റ്റൻസ് മീഡിയം റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീ സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മീഡിയം റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മീ വീ സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസിങ് മെത്തേഡാണ് എന്താണ് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബാലൻസിങ് മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഇത് രണ്ടും അല്ല നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏത് പ്രിൻസിപ്പൾ വെച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ വീ സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ വീ സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് പറയുന്നത് വീ സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം വരുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഗാൽവനോമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ സപ്ലൈ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ആർ വണ് ഇത് നമ്മുടെ ആർ ടു ഇത് നമ്മുടെ ആർ എക്സ് ഇതെന്തായിരിക്കും വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും ആർ ത്രീ ഇത് നമ്മുടെ ആർ എക്സ് നമ്മളെ അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വീസ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു മെത്ത ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ അറിയാം എന്തായിരുന്നു അത് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ ആർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു ആർ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു ഈക്വൽ ടു ആർ ത്രീ ബൈ ആർ എക്സ് ആണല്ലോ ഇതിനെ ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വി സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ ആർ വൺ ആർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു ആർ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഫോമാറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജും ഈ ഒരു പോയിന്റിലുള്ള വോൾട്ടേജും ഈ ഒരു പോയിന്റിലുള്ള വോൾട്ടേജും എന്താണ് ഈക്വൽ ആക്കി മാറ്റിയിട
in a DC machines for a more voltage usually winding is done in that is what we have in a DC machine le more voltage in a type of winding that is what DC machine le more voltage in a DC machine what type of winding is we have to choose what type of winding is we have to choose what type of winding is we have to choose what type of winding वेव वाइंडिंग, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। अब हम का आदि आ रहे हैं ना इंद्र, इंद्र के टाइप ऑफ वाइंडिंग आने, नम्रे अदा इधर नम्रे करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग सो ऐसे चीटे, इंद्र के टाइप ऑफ वाइंडिंग आने वाला है, नम का रहे ना, अब इंद्र के टाइप ऑफ वाइंडिंग आने वाला है, दो टाइप ऑफ वाइंडिंग � ओके अपने लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में इंदा ना रहना इन्हें लैप वाइंडिंग लेने वाले ना दे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ना वाले ना नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स दाने लैप वाइंडिंग अब पोल्स इन एंडन गुड़ना इन सेचन दे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन एंडन हम चेंज ऐड ओनली रिकूम बट वेव वाइंडिंग इन डेस लंदा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू टू दाने वेव वाइंडिंग इन्द्र केस ले पैरेलल पाथ इन्द्र एंडम फिक्सर डायरेक्ट हो ओके अब तो हम किधो उन्नो और मिच अकाउंट इट औरे औरे एडप्पा वाली इन्द्र लैप और मिक्का एलएपी एलएपी ले ए इक्वल टू पी विडे ए नो बारे इन्द्र दे नंबर ऑफ पोल्स नंबर ऑफ पैरेलल पाथम पी नो बारे इन्द्र दे नंबर ऑफ पोल्स वाने अब इधो और मिच इन्द्र ना मक कंदे इटी लैप वाइंडिंग इन्द्र दे गिट्टी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स आने पादवे चिट्टा मकें दे या वेव वाइंडिंग और मिका हो क्या नलो अपन लैप वाइंडिंग एंग गिट्टी वेव वाइंडिंग गिट्टी इन्हें हमले इंदी एडम इधी ए दिन आनु बे किन्ह द हाई वोल्टेज नानो लो करंट नानो अंगे नुला दुँग गुड़े हम करे ना दाने हमले कुस्टन अपन दही तो और मिका व पैरेलल पाते ये दो आइटम रिलेटेड आने कारण दो आइटम आने इन्दी ये नंदे पैरेलल पाते रिलेटेड दे रीके नंदे आने लो अपो पैरेलल पाते इन्दे एन्ना कूड़ने इनसे चंद संभव कम नमक अधिने कारण रेटिंग से कूड़ा बे कूटा बे चं कारण इंदा हमारे एक कारण इंगेरा बनने टे कोरे ये पैरेलल पाते नंगे लंदे नमक ये कारण दिन या किंगे ने डिवाइड ऐ द डिवाइड ऐ द कोण्डो आम बच्चो अब अब पैरेलल पाते ने एंडन कूटना इनसे चंदे आम बच्चो कारण डर रेटिंग से कूटा आम बच्चो अब अब इविडे इंदर कुम लैप वाइंडिंग इज़ यूज्ड फॉर हाई करंट हाई करंट लो वोल्टेज एप्लीकेशन आने इन्दी य आगा मक्का अन्न अंदर ना हम दिया दिन्दा पैरेलल पाते ने अन्न अर्न्यो इन्हाते ना मक्का अंदे आम बच्चों आदिन्दा एप्लीकेशन्स आदिल निंदे डेवलप पे इधर काम बच्चों अपन वेव वाइंडिंग इन्दे केसलं दा वेव वाइंडिंग इन्दे केसले पैरेलल पाते ने अन्न कोरा वाने अपन अबड़ा हमलं दे याने दिस यूज्ड फ लॉ करंट एप्लीकेशन इधर ने ने इधर हम के दो दिन उत्तर हैं इधर पहले आप वाइंडिंग इधर ना ने यूज़ है ना दे वेव वाइंडिंग इधर ना ने यूज़ है ना दे इन्हें नए रहते रिचे नम्बर लोड मच्छरे रीडी लो क्वेश्चन जो इक्या ने नंबर ऑफ पोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाताने � एड टाइप ऑफ वाइंडिंग आने यूज़ है ना दे सेकेंड बार ना वेव वाइंडिंग आने यूज़ है ना दे अपन हमारा आंसर इन दोएरूम आंसर सी वेरूम नम्बर आंसर ओके आने लो ओके अपन अकेले नहीं दे नेक्स्ट वोस्टल लौटे को पाव The curve representing Ohm's law is अरे ये curve representing और नम्बर Ohm's law इन्द्र curve इन्दा ने इन्दर के options होने रीके ना दे option A न वारी ना दे parabola option B न वारी ना दे line function option C न वारी ना दे linear option D न वारी ना दे hyperbola अब हम कहाँ दें इन्दर ये नम Ohm's law इन्दा ना रे नम Ohm्स law इन्दा इरु इधर न वारी ना दे two basic आना नम्बर एक और एक plus two अलग इले मतलब rectangle आसले इन्दा ने electricity पढ़ी � ओम्स लो अंदर ना पर ओम्स लो अंदर ना ओम्स लो वाले पर इन्हें दे वोल्टेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ना ने हैले वोल्टेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पर वोल्टेज इक्वल टू आई इंड्यू आर ना हैले 
അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് ആകുമ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ് കറണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഒരു ഒരു ഓംസ് ഓംസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീനിയാറാണ് ഓക്കെ അത് വോ ഇത് വോൾട്ടേജ് ഇത് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കറണ്ട് ഇത് വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ടു ഓപ്പോസ് ദി കറണ്ട് ഫ്ലോ കറണ്ട് ഫ്ലോനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓമാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അതായത് നമ്മൾ ഓംസിനോ പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എന്തറിയണം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയണം അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ ആണല്ലോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹോംസ്ലോ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിനാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ലീനിയാർ എലമെൻസിനാണ് ലീനിയാർ എലമെൻസിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓംസ്ലോ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നോൺ ലീനിയാർ എലമെൻസിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓംസ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ നോൺ ലീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജും കറണ്ടിനും എന്താണ് ലീനിയാർ റിലേഷൻ ഇല്ലാത്ത എലമെൻസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ലീനിയാർ എലമെൻസ് അതായത് ഒരു ബി ജെ ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതൊരു നോൺ ലീനിയാർ എലമെൻസ് ആണ് അതിന് നമുക്ക് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓംസ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് എടുത്തിട്ട് അത് ഓംസ്ലോ ഒബൈ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തല്ല അതൊരു ഓംസ്ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ അല്ല കാരണം അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അതേ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റിയിൽ അല്ല എന്ത് ചെയ്യുക കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഓംസ്ലോയിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ദ കേവ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് ഓംസ്ലോ ഈസ് എ ലീനിയാർ കേവ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ആ കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ വരുമോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ടേക്ക് പോവാം ദി കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ലെഡ് ആസിഡ് സെൽ ഈസ് യൂഷ്വലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ അതായത് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെല്ലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്യൂസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാം ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോന്നിൻ്റെയും കപ്പാസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അറിയണം അപ്പോൾ ഒരു ലെഡ് ആസിഡ് സെല്ലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ കപ്പാസിറ്റി ഏതിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കിലോ വോട്ട് കിലോ ആംബിയർ അവറിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെഡ് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്ററിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആംബിയർ അവറാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആംബിയർ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു അവറിൽ എത്ര ആംബിയർ അതിന് ചാർജ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാം അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം പതിനഞ്ച് ആംബിയർ അതിന് വൺ അവർ കൊണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നു അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ആംബിയർ അവറാണ് ആ ബാറ്ററിയുടെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത് മില്ലി ആംബിയർ എം എ എച്ച് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക എം എ എച്ച് ആർ എന്നാണ് ഒരു ബാറ്ററീൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ മില്ലി ആംബിയർ അവർ എം എ എച്ച് ആർ എന്നാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സെല്ലിൻ്റെത് എന്താണ് ആംബിയർ അവറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്യൂസിൻ്റെത് ഫ്യൂസിൻ്റെ റേറ്റിങ്സ് ഏത് വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂസിൻ്റെ റേറ്റിങ്സ
ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പാസിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കെ വി എ അല്ലെങ്കിൽ എം വി എ വെച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് കെ വി എ ഓർ എം വി എ വെച്ചിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അപ്പാരൻ പവർ വെച്ചിട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് നേരെ തിരിച്ചൊരു ഡി സി മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് കെ ഡബ്ല്യു ആണ് അതായത് നമ്മുടെ റിയൽ പവർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ഇക്വിപ്മെൻസിൻ്റെയും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് വെച്ചിട്ടാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് ഒഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഒഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യിക്കും നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി മെഷീൻസ് ഒഴിക്കാം അങ്ങനെ ഏത് നമ്മളോട് ചോദിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതൊക്കെ അറിഞ്ഞു വെക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഹോസ്റ്റലിലോട്ടേക്ക് പോവാം ദി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എ ഇഗ്നീഷ്യൻ കോയിൽ ഇൻ എൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഈസ് ഗിവൺ ടു അതായത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഒരു ഇഗ്നീഷ്യൻ കോയിലിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എവിടേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് എവിടേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് സ്പാർക്ക് പ്ലഗിലേക്കാണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എൻ ഇഗ്നീഷ്യൻ കോയിലിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ത് ഇഗ്നീഷ്യൻ കോയിലിന് നേരെ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുക സ്പാർക്ക് പ്ലഗിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓ